हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज़ विष्णु गुप्ता एंड वी आर लर्निंग बायोलॉजी हेयर दैट इज़ मोर देन अ सब्जेक्ट दिस सेशन इज़ फॉर क्लास एलेवन एंड एज यू नो द इन द क्लास एलेवन वी आर लर्निंग प्लांट किंगडम हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं इन द प्लांट किंगडम वी हैव वी हैव कम्प्लीटेड ब्रियो फाइटा हमने कल ब्रियो फाइटा कर दिया था लेकिन मैंने बोला बताया था आपको कि ब्रियो में इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस मैंने आपको नहीं बताई है तो आज मैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी ब्रियो की बता दे रहा हूँ और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा टेरिडोफाइटा का जिससे कल हम आ, कल हम टेरिडोफाइटा को कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है तो देखते हैं ब्रियोफाइटा की क्या क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है सब लोगों को ब्रियोफाइटा समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना जिससे मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगा आप ये मत समझा करो कि सर ने पढ़ा दिया तो अगर कोई डाउट है तो हम पूछे नहीं ठीक है अगर कोई डाउट है तो कन्फर्म प्लीज़ पूछ लिया करिए ठीक है मुझे भी अच्छा लगेगा हाँ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं और जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हो उससे पता लग सकता है तो देखो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रियोफाइट एक बात क्लियर कर लो कि जो ब्रियोफाइटा होते हैं वो एडिबल नहीं होते जैसे आपने एलगी के केस में देखा था अलवा हलवा नहीं मैंने आपको बताया था ना अलवा हमेशा याद रहेगा हलवा से अलवा तो अलवा क्या होता है एडिबल होता था उसको एज अ सैलड यूज़ करते थे लेकिन कोई भी ब्रियोफाइटा ऐसा नहीं है रिपोर्टेड नहीं है अभी तक जिसको खाते हैं वो अलग बात है कुछ एनिमल्स उसको खा सकते हैं लेकिन वैसे एडिबल नहीं होते हैं लेकिन फिर भी इनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है कैसे है देखो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है ब्रियोफाइटा का वो होता है पीट इसी का साइंटिफिक नेम होता है स्फेगनम स्फेगनम इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ द पीट ठीक है वेरियस बहुत सारी स्पीसीज होती हैं स्फेगनम की और जिनको हम ग्रुप करके बुलाते हैं पीट ठीक है अब देखो पीट का होता क्या बहुत सारे रोल होते हैं पहला पार्शली कार्बोनाइज होता है कार्बोनाइज मतलब इसमें कार्बन होता है रिमेन ऑफ दीज प्लांट आर यूज्ड एज मल्च आपने एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में सुना होगा मल्चिंग मल्चिंग में क्या करते हैं कुछ प्लांट्स को ग्रो करते हैं फिर उनको सॉयल में हम उसको पूरी तरह से मिक्स कर देते हैं उसको बोलते हैं मल्चिंग और ये क्या करता है सॉयल के टेक्स्चर को और स्ट्रक्चर को मेनटेन करता है इम्प्रूव कर देता है तो मतलब हम ब्रेओफाइटा को ग्रो करके उनको मल्च कर सकते हैं और उसके उसके उससे क्या होगा हमारी सॉयल जो होगी वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी पहला दूसरा मॉसेज आर यूज्ड एज स्टफिंग स्टफ मतलब जानते हो ना फर्नीचर के अंदर भरने का वो जब सूख जाते हैं तो उनको हम फर्नीचर के अंदर भर सकते हैं बहुत सारे ऐसे फर्नीचर होती हैं जहाँ पर स्टफिंग की ज़रूरत होती है फॉर फ्यूल इनको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं एब्जॉर्बेंट कितना भी यूज़ कर सकते हैं एब्जॉर्बेंट मतलब जो सोख ले क्या सोख ले ऑयल ठीक है सोख कर ले और फॉर कुशनिंग कुशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कुशनिंग कर सकते हैं ठीक है तो ये कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है आगे भी देखते हैं जो पीट मॉस होता है मतलब जो स्फेगनम होता है वो अपने मतलब अपने वेट के अकॉर्डिंग 20 से 30 टाइम वाटर को एब्जॉर्व कर सकता है और उसको रिटेन भी कर सकता है मतलब एब्जॉर्व तो जैसे फोम आपने स्पंज देखा होगा ना स्पंज को पानी में डाल दो तो वो उसमें बहुत ज़्यादा पानी एंटर कर जाता है और जब तक आप उसको दबाओगे नहीं तो उसका पानी निकलेगा नहीं ऐसे ही पीट मॉस क्या करते हैं अपने वेट से 20 से 30 टाइम वाटर को एब्जॉर्व करने लगते हैं तो अगर हम जैसे आपने जब आप प्लांट खरीदने जाते हो तो क्या होता है एक पन्नी होती है पॉलीथीन होती है ठीक है उसके उसमें रूट्स उसकी लगी होती है कुछ सॉयल लगी होती है और ऐसे प्लांट लगा होता है कहता लो भैया ले जाओ लाओ दो सौ दे दो ठीक है लेकिन अगर आपको कोई प्लांट बहुत दूर ले जाना हो शिपमेंट करनी हो मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना हो तो वो प्लांट तो सूख जाएगा क्यों 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 क्योंकि उसका जो वाटर है वो तो सूख जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं उनकी रूट्स में हम इन मतलब पीट मतलब होते हैं ना उनको रब भर देते हैं तो उनको जब भर देंगे जब उसमें पानी डाल देंगे तो वो पानी को वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेंगे और वाटर को रिटेन भी करते हैं तो इसीलिए जब भी हमें शिपमेंट करनी होती है प्लांट्स की तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं इन पीट मॉस का यूज़ कर सकते हैं दूसरा पीट जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है ऐसे ही अगर हम पीट को जलाएं मतलब पीट मॉस को मतलब स्पैगनम को जलाएं तो हमें एनर्जी मिलेगी लेकिन जानते हो उड से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी थ्री कैलोरी एनर्जी मिलेगी एक ग्राम में एक ग्राम पीट को जलाने पर इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है सोच लो ठीक है आयरलैंड आयरलैंड में जितनी भी एनर्जी उनके उनको मतलब मिलती है उसका 20 परसेंट उनको पीट से मिलती है मतलब पीट को जला के वो इतनी ज़्यादा एनर्जी ऑप्टेन कर लेते हैं उसके बाद एक एग्जांपल है जिसका नाम है डाइक्रा नोवेसिया हैज़ बीन यूज्ड टू वाटर प्रूफ रूप इन यूरोप 
ठीक है यूरोप में जो छत होती है उसको वाटर प्रूफिंग के लिए जैसे आपने अमिताभ बच्चन को देखा होगा ना वाटर प्रूफिंग के लिए वो सीमेंट वगैरह का ऐड करते हैं तो आज से आप लोग डायक्रा नोवेसिया का ऐड करिएगा कि इसके हेल्प से क्या होता है कि वाटर प्रूफिंग हो जाती है क्योंकि वाटर को री मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसको वाटर प्रूफिंग में यूज़ कर सकते हैं रूफ में और ये यूज़ होता है कहाँ पर यूरोप में इसका काफ़ी यूज़ होता है ठीक है उसके बाद आ जाओ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर आप सॉयल इरोजन को बचाना चाहते हो सॉयल इरोजन समझते हो ना जब हवा चलती है तो जो सॉयल की टॉप लेयर होती है वो हट जाती है और जब पानी बहुत ज़्यादा रहता है तो भी टॉप लेयर हट जाती है तो अगर आप चाहते हो कि जो टॉप लेयर है सॉयल की वो रिमूव ना हो तो आप क्या करो ब्रेयोफाइटा को डेवलप कर सकते हो क्योंकि ब्रेयोफाइटा में होते हैं राइजवाइड्स और वो राइजवाइड्स सॉयल को होल्ड कर सकते हैं सॉयल पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से होल्ड करके रख सकते हैं जब होल्ड करके रखते हैं तो सॉयल जल्दी से मतलब रिमूव नहीं होती है और दूसरा है इकोलॉजिकल सक्सीजन इकोलॉजिकल सक्सीजन का मतलब है कि जैसे मान लो कहीं पे रॉक्स हैं ठीक है कहीं पे रॉक्स हैं तो रॉक्स अगर हैं वहाँ पर तो वहाँ पर प्लांट की ग्रोथ जल्दी नहीं होती होती नहीं जल्दी लेकिन रॉक्स पे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे लिचन आपने सुना होगा ना लिचन लिचन ग्रो कर जाते हैं और कौन ग्रो कर जाता है ब्रियोफाइटा और ब्रियोफाइट्स जब मतलब मॉस जब इस पर ग्रो करते हैं तो केमिकल सेक्रीट कर कर के इस रॉक को सॉयल में चेंज कर देते हैं मतलब धीरे धीरे वहाँ पे प्लांट डेवलप करने लगते हैं और तुम्हें पता है अगर कहीं पे भी प्लांट हो जाए तो वहाँ पे एनिमल्स हो जाएंगे एनिमल्स आ जाएंगे तो ह्यूमन भी चला जाएगा प्लांट और एनिमल अगर हो जाए तो ह्यूमन भी चला जाएगा मतलब वहाँ पे एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा तो इसी को इकोलॉजिकल सक्सेजन बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेजन जैसे मान लो आपने किसी एरिया में आप रहते हो बहुत पहले वो एरिया पूरी तरह से खाली था कोई रहता ही नहीं था ठीक है लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर घर बने बहुत सारे घर बन गए पूरी कॉलोनी डेवलप हो गई तो वहाँ पर किसका डेवलपमेंट हुआ किसका सक्सेजन हुआ कॉलोनी का सक्सेजन हुआ ठीक है क्योंकि उस कॉलोनी में लाइट की फैसिलिटी है वाटर की फैसिलिटी है इसीलिए बहुत तेज़ वो डेवलप कर गई ऐसे ही कोई भी एरिया जहाँ पे ना ही प्लांट है ना ही कोई एनिमल है तो वहाँ पे सबसे पहले रॉक्स होते हैं तो रॉक्स पे लिचन और ब्रियोफाइटा ग्रो हो जाते हैं और धीरे धीरे सॉयल और प्लांट डेवलप होने लगते हैं जब सॉयल और प्लांट डेवलप होने लगेंगे तो धीरे धीरे वहाँ पे और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपीयर होने लगेंगे और इसी सक्सेजन को क्या बुलाते हैं इकोलॉजिकल सक्सेजन ठीक है समझ में आ गया तो इस तरह से ये पूरी तरह से ब्रियोफाइटा कंप्लीट हो गया ब्रियोफाइटा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बची थी जो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट प्लांट पर कितने लोगों ने इन प्लांट्स को देखा है ठीक है इन प्लांट्स को देखा है सबने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा कभी कभी नेचुरल नहीं तो आर्टिफिशियल तो जरूर देखा होगा हमारे घर में सजाने के लिए हम लोग इन प्लांट्स को ले आते हैं प्लास्टिक के होते हैं ठीक है इनको ला के पॉट में लगा देते हैं सुंदर लगते हैं ना तो इनको ला के लगा देते हैं तो ऑर्नामेंटल प्लांट भी होते हैं ठीक है लेकिन नेचुरली इन्हीं को फर्न बुलाते हैं अगर आपने इन प्लांट को देखा है तो इन्हीं प्लांट को क्या बुलाते हैं इन्हीं प्लांट को फर्न बुलाते हैं एकदम फैन की तरह होते हैं ना जैसे पंखे की तरह होते हैं इसीलिए इनको फर्न बुलाते हैं टेरेडो फाइटा ठीक है नेक्स्ट जो किंगडम मतलब नेक्स्ट सॉरी हम लोग जो फाइलम बनने जा रहे हैं उसका नाम है टेरेडो फाइटा और कॉमन नेम इसको क्या बुलाते हैं फर्न जैसे ब्रियो फाइटा का कॉमन नेम क्या था मॉस uh, जैसे थैलो फाइटा का कॉमन नेम क्या था एलगी ऐसे ही टेरेडो फाइटा को कॉमनली क्या बुलाते हैं फर्न बुलाते हैं ठीक है अब देखो आपने जो थैलो पढ़ा या ब्रियो पढ़ा तो वहाँ पर आपने बड़ी प्रॉब्लम फेस की कि ना ही रूट है ना ही स्टेम है ना ही लीफ है कभी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्रियोफाइटा में कभी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल रूट नहीं होती है ना मतलब वो बहुत बेकार टाइप के प्लांट हैं ना ही रूट होती है ना लीफ होती है ना स्टेम होती है लेकिन जो फर है ना ये सबसे पहले जो टेरिस्ट्रियल प्लांट हैं इनके पास रूट भी होती है लीफ भी होती है और स्टेम भी होती है तो आप इवोल्यूशन भी देख सकते हो सबसे पहले एलगी आए फिर ब्रियोफाइटा आए इसलिए वो एम्फीबियंस थे फिर धीरे धीरे किसका डेवलपमेंट हुआ होगा फर्न का डेवलपमेंट हुआ होगा फर्न जो होते हैं वो हर एक एरिया में नहीं होते वो कुछ ही एरिया में होते हैं जहाँ पे शेडेड एरियाज होते हैं मतलब जहाँ पे धूप डायरेक्ट नहीं पड़ती ठीक है जैसे अगर आपके जैसे आ, आपके स्कूल में अगर कुआं है वेल है तो वेल में अगर आप देखते हो कुछ प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं या आपके यहाँ कहीं अगर पानी गिर रहा है और थोड़ा सा शेड है तो वहाँ पर ये प्लांट डेवलप हो जाते हैं ठीक है बहुत जगह ये प्लांट डेवलप हो जाते हैं जहाँ पर थोड़ा सा शेड हो और थोड़ा सा मॉइस्चर हो तो ऐसी कंडीशन में ये प्लांट डेवलप हो सकते हैं ये
ठीक है और वो भी प्लांट जो होता है वो भी टेरिडोफाइटा में ही आता है तो टेरिडोफाइटा हर्बेशियस होते हैं लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो शर्व भी होते हैं मतलब हर्ब भी होते हैं और शर्व भी होते हैं दोनों कैटेगरी में होते हैं ठीक है तो ये है टेरिडोफाइटा के बारे में आगे हम लोग टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला प्लांट है जो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम है देखो क्रिप्टोगैम में तीन प्लांट तीन क्लासेस तीन फाइलम आते हैं थैलोफाइटा ब्रियोफाइटा और ये लास्ट है टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगैमे का मतलब मैंने बताया था इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होते हैं ठीक है इनके पास फ्लावर नहीं होते ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते ऐसे प्लांट को हम क्रिप्टोगैमे ही बोलते हैं वेस्कुलर का मतलब हो गया तुमने पढ़ा है ना वेस्कुलर टिश्यू टेंथ में बताया था जाइलम और फ्लोएम जिन भी प्लांट में जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनको बुलाते हैं वेस्कुलर टिश्यू अभी आपने थैलोफाइटा ब्रियोफाइटा में कहीं पे वेस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा क्योंकि उनके पास होते ही नहीं तो पढ़ोगे क्या ठीक है इसीलिए उनको ए ट्रे ट्रैकिया बुलाते हैं ए ट्रैकिया मतलब उनके पास वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते लेकिन ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैम है तो सबसे पहले जो टेरिस्टियल प्लांट थे जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू देखा गया वो थे टेरिडोफाइटा ठीक है तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना जिनका काम क्या होता है कंडक्शन वाटर का कंडक्शन और फूड का कंडक्शन करते हैं हर्बेशियस होते हैं ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे ग्रो होते हैं टेरिडोफाइटा इज रिगार्डेड एज प्रीमेटिव वेस्कुलर प्लांट वेस्कुलर प्लांट तो है इसका मतलब ये नहीं कि बहुत डेवलप हो जाते हैं प्रीमेटिव प्रीमेटिव मतलब काफ़ी पुराने प्लांट हैं मतलब काफ़ी इनके पास जो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो बहुत लोअर कैटेगरी के करेक्टरिस्टिक होते हैं कंपेरेटिवली टू द अदर प्लांट्स ठीक है उसके बाद आ जाओ उसके बाद कुछ ये मैंने एग्जाम्पल लगा दिया है कुक सोनिया तो सोनिया तो आपको याद ही रहेंगी ठीक है कुक सोनिया कुक सोनिया मतलब भैया सोनिया कुक करो कुक सोनिया तो कुक करने वाली नहीं है तो कुक सोनिया अ फॉसिल है फॉसिल मतलब जानते हो ना फॉसिल जब मतलब जो डेड प्लांट्स होते हैं उनके हमें पार्ट मिलते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो लिविंग फॉसिल्स होते हैं लिविंग फॉसिल मतलब उनके बहुत कम प्लांट बचे हैं अगर किसी भी प्लांट के मतलब कोई भी स्पसीज है जिसके बहुत कम प्लांट बचे हैं तो उसको बुलाते हैं लिविंग फॉसिल कुक सोनिया अ फॉसिल टेरोफाइट्स इज़ द ओल्डेस्ट नॉन वेस्कुलर प्लांट सो फार ये जो फॉसिल मिला था ना इससे हमें पता लगा था कि ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये सबसे ओल्डेस्ट वेस्कुलर प्लांट हैं इनसे ओल्डेस्ट वेस्कुलर प्लांट कोई है ही नहीं ठीक है टेरिडोफाइट आर आल्सो नोन एज बॉटेनिकल स्नैक्स ये देखो वे बड़ी तगड़ी चीज़ आ गई कि बॉटेनिकल स्नैक ये देखो कुछ ये देखो है ना टेरिडोफाइटा किसकी तरह देखो जैसे सांप जैसे फन फुलाए खड़ा है इसीलिए इनको बॉटेनिकल स्नैक्स भी बुलाते हैं एकदम स्नैक की तरह कभी कभी क्रीपिंग करते हैं अर्थ पर ग्राउंड पर ठीक है इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाते हैं इसलिए इनको हम बॉटेनिकल स्नैक्स बुलाते हैं ठीक है तो इस तरह से इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी ब्रियोफाइटा की हो गई और टेरिडोफाइटा का मैंने इंट्रोडक्शन भी दे दिया टेरिडोफाइटा को कल हम कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे से तो आई एम कम्प्लीटिंग दिस सेशन ठीक है कम्प्लीट कर रहा हूँ मैं सेशन को और कल मैंने बताया था कि योगा करते रहिए खुश रहिए इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए और क्या करना है बायोलॉजी पढ़ते रहिए ठीक है खूब खुश रहिए खूब खुश रहिए खूब मस्ती करिए लेकिन पढ़ाई के साथ ठीक है उसके बाद मैं करता हूँ गुड बाय और आप जो आप क्या करोगे आप करोगे पढ़ाई और लाइक बटन पे प्रेस और शेयर भी करोगे ठीक है सो होप सो डू आर डूइंग वेल एट योर होम स्टे होम स्टे सेफ जय हिंद जय भारत एंड गुड बाय